ஒரு மணி நேரம் சைலன்ஸ் பட்டியல நம்ம வந்துடணும் உலகத்திற்கு சுகபாவனை நாம் கொடுத்தோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆத்மன்றது அழிவேற்றது அழிவேற்றவர் இயற்கையும் அழிவற்றவா இருக்குது எட்டர்னல் என்று எப்பவுமே எப்பயுமே அது நிறைத்திருக்கும் அழியாது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அதுக்கு ஒரு ஆரம்பம் அதுக்கு ஒரு மத்திய நிலை மற்றும் அதுக்கு ஒரு முடிவு நிலை என்றது இருக்கு எப்படி நம்ம இடத்துக்கு ஜனவரி ஆரம்பிட்டு டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா அதே போல் நம் இயற்கையும் பார்த்தோம்னா நிறைய சீசன் இருக்கலையே எல்லா சீசனும் மாறி மாறி வருகின்றது அதே போல் நாம் செடியை பார்த்தோம் என்றால் அதற்கு விதைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன செடியாக வருகிறது அதுக்கப்புறம் மரமாகிறது அதுக்கப்புறம் அதோட சைக்கிளில் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அதே போல் நீங்கள் எந்த வித எந்த வித பழம் பழத்தை பார்த்தாலும் அந்த பழத்திலும் அந்த விதைன்றது இருக்கு இல்லையா ஆகையால் அது வந்து அதை அப்படியே அந்த கண்டினியூஸாக சைக்கிளில் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த விதையிலேருந்து திரும்பவும் மரம் வரும் திரும்ப இன்னொரு அதே போல் நம்ம ஆத்மாவும் இந்த சைக்கிள்ன்றதில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதில் ஆரம்பம் மத்திய நிலை மற்றும் இந்த முடிவு நிலைன்றது எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதில் இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து நமக்கு திருக்கால் தர்ஷன் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நேற்று திருக்கால் தர்ஷன்னா பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் சொல்கிறோம் இல்லையா நேற்று இன்று நாளை கடந்த காலம் எதற்காலம் எதிர்காலம் கடந்த காலம் என்றால் கடந்த காலம் கடந்து போயிடுச்சு அதே சமயத்தில் நமக்கு பழசு நடந்து முடிஞ்சது பிடிக்கலன்னா நம்ம ஏன் அதுக்கு திரும்ப திரும்ப போய் அதில் மாட்டிக்கொள்கிறோம் ஆழ்ந்தமானது அந்த சம்ஸ்காரம் பழைய சம்ஸ்காரங்களில் நம்ம கடந்து போயிடுச்சுன்னா அதிலிருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் செய்யணும் பழசுன்றது நம்ம சம்ஸ்காரங்களில் அது பதிஞ்சிருக்கிறதுனால அதனால் நம்ம என்னாத ஒரு விஷயம் திரும்ப வரும்போது பழசு ஞாபகப்படுத்துது நம் சம்ஸ்காரன்றது நம் மனதை பாதிக்கக்கூடாது மனது வந்து புதிய எண்ணங்களை உருவாக்குதலில் இருக்கணும் பழசை ஞாபகப்படுத்தக்கூடாது 
இந்த எண்ணங்கள் வந்து நம்ம இந்த முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துக்கொண்டு சேர்ந்து செல்ல வேண்டிய எண்ணங்களாக இருக்கணும் நம்ம நம்மளோட கனெக்ஷன்ல வரவங்களோட நம்ம வந்து பல செய்ய ஞாபகத்தை ஞாபகத்துல வச்சுட்டு நம்ம அவங்க கிட்ட அதே விவகாரம்ன்றத நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம் அது நல்லது அல்ல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவர்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல பிளஸிங்ஸ்ன்றத நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் யாராவது அவங்கள தீங்க நினைச்சாலும் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல பாபாவோட நினைவுல இருந்துட்டு அவங்களுக்கு நல்ல பிளஸிங்ஸ் கொடுக்கணும் அதனால சம்ஸ்காரம் என்ற வலையில மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் குழுமையாகவும் பாபாவின் நினைவில் இருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு நல்லதை பரிமாணிக்க வேண்டும் பாபா நம்மளை எப்படி எவ்வாறு பார்க்கின்றாரோ நம்மளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுது அந்த அந்த திருஷ்டியுடன் பார்க்கிறாரோ அதே போல் அதை நினைக்கும் பொழுது உங்கள் மனதிற்கு அந்த மனம் மிகவும் தைரியசாலியாக மாறும் அதனால நம்ம என்ன ஆக போறோன்றத நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் நம்ம பழச நினைச்சுக்கிட்டே அதுல நம்ம நம்ம நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது ஏன்னா அதுல மாற்றம்ன்றது அதன் மூலமா நடக்காது பழச வந்து பழையத வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு பார்க்கும் போது அந்த சம்ஸ்காரங்களை நம்ம விட்டு கொடுக்கலன்னா அது வந்து முன்னேற்றத்துக்கு எடுத்து செல்லாது ஒவ்வொரு நாளும் எந்திரிக்கும் போது இது ஒரு புதிய நாள் என்று நாம் நினைக்க வேண்டும் பலனை நீங்கள் அனுபவ அனுபவித்து அதன் மூலம் நீங்க முன்னேற்றத்திற்கான எதிர்காலத்துக்கான முன்னேற்றம் அந்த முயற்சின்றது நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கணும் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் அப்படின்றத பாபா முரளியில சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அந்த விஷயத்த நம்ம நினைச்சுக்கணும் நீங்க மற்றவங்களுக்கு எந்த விதமான எண்ணங்கள் அவங்களை பலப்படுத்துமோ அந்த விதமான எண்ணங்களை நீங்கள் உருவாக்கி அதற்கான அதற்கேற்றார் போல் நீங்கள் அந்த எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதுக்கான எண்ணத்தை நீங்க பலப்படுத்துவதற்கான அந்த எண்ணங்களை நீங்க அவர்களிடம் அந்த ஆத்மா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒத்துழைப்புன்றது கொடுக்கலாமா அப்புறம் உங்களோட உங்களோட பேஷன்ஸ நீங்க கொண்டு வாங்க எவ்வளவு பொறுமையா இருந்து அந்த அந்த சமயத்துல நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக வந்து அவங்கள அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் யாராவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு நல்ல விதமா சொல்லல அப்ப அது உங்களுக்கு அத வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஒரு வேறு பார்வையில நீங்க பார்த்து பாபா என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுக்கேற்றார் போல் நம்ம அந்த அந்த ஆத்மாவை ஒரு ஆத்மான்ற உணர்வுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது 
அப்போ அதோட அதோட ரிசல்ட்டும் நன்மையாக தான் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோமோ இப்ப பிரசன்ட்ல இருக்கோம் நம்ம நாளைக்கு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு செஞ்சது பாஸ்ட் ஆயிடும் இல்லையா ரொம்ப முக்கியமான நேரம் வந்து இப்போ இருக்கிற டைம் நம்ம இருக்கிற சமயம் வந்து எவ்வாறு இந்தியில வந்து கல் என்ற வார்த்தை வந்து நேற்றொன்னும் அர்த்தம் இருக்கு நாளையும் அர்த்தம் இருக்கு நீங்க பிரசன்ட் பிரிங்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம இப்ப நிகழ்காலத்துல என்ன இருக்குமோ அதை யோசித்து அதை சரியாக பண்ணும்போது அதற்கு அதுதான் நம்மளோட கிஃப்ட் இல்லையா மாறுதல் என்றது மாற்றம் என்றது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் முதல்ல நம்ம அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அந்த மாற்றத்துக்கு நிறைய தடைகள் வரும் பொழுது அந்த தடைகளை எவ்வாறு நாம் உடை தெரிகிறோம் என்று நாம் பார்க்கணும் நமக்கும் நமக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு விஷயம் தகுந்தத வந்தாலும் அதை நாம் தாண்டி செல்ல வேண்டும் நம்மளோட கெப்பாசிட்டியை நம்ம இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கணும் நம்மளோட முன்னேற்றத்திற்கு நாமே அதற்கு காரணம் இல்லையா யாரும் நம்மளோட முயற்சிக்கு தடங்களாக இருக்க முடியாது வேற எந்த வித ஆத்மாவும் நம்மளோட முயற்சியில் தடையாக இருக்கிறது இருக்கவே முடியாது இப்படி ஒரு மரத்துக்கு ஒரு வேர்ல வந்து தண்ணி போகும்போது அந்த முழு மரமும் அதுல பல நடிகை இல்லையா அதே மாதிரி நம் சம்ஸ்காரங்களும் என்ற அந்த வேர் வந்து எவ்வளவு நல்ல சம்ஸ்காரங்களா இருக்கு அதுக்கு எப்படி நம்ம தண்ணி ஓட்டுறோம் நம்ம எந்த ஒரு காரியம் எடுத்தாலும் அதில் கர்ம யோகியாக இருந்து அது செயல்படணும் அதில் ரொம்ப தூய்மையான எண்ணங்களோட அந்த அந்த கர்மத்தை வந்து நாம் செய்ய வேண்டும் நம்மளோட பழைய சம்ஸ்காரம் என்பது ரொம்ப நம்ம அறியாமல் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து நம்மளை அந்த முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்துக்கொள்ள செல்ல செல்லவிட மாட்டேங்குது இல்லையா யாரு விதி கேட்கறாங்க யாரெல்லாம் வந்து இந்த கழிவுகம் வந்து சத்தியமாக மாறணும் சத்தியமாக மாறணும்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க அப்ப நம்ம கழிவுத்தை விட்டு விட்டு கொடுக்கணும் அப்பதானே சத்தியம் வரும் ஆஸ்திரேலிய பரிவாரத்தோட பேசிட்டு இருந்தாங்க தீதி வந்து எப்பயுமே அவரது வேலைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகாலையில எந்திரிச்சிருந்தாங்க இரண்டு மணி இரண்டு காலையில எந்திரிச்சிருந்தாங்க பாபாவுக்கு இந்த எவ்வளவு இந்த சமூகத்தில் அளவற்ற அன்பான பரிவர்த்தை கொடுத்துருக்காரு அப்போ எல்லாரோடையும் எவ்வளோ அன்பாக இருக்குமோ அப்போ அதன் மூலம் கிடைக்கும் அந்த சக்தின்றது மிக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்
பரிவாரம் என்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை அப்படின்னு பரிவாரம்னால ஃபேமிலி இல்லையா நீங்க திரிக்கால் திருச்சியாக இருக்கும் பொழுது அப்ப நீங்க விடுபட்ட நிலையை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் அப்சர்வராக இருப்பீர்கள் எந்த வித சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதுல நம்ம விடுபட்டு நம்ம பார்க்கும் போது அவங்க அவங்க அவங்களோட பாட்டை பிளே பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து விடுபட்டு நம்ம அதை உணர்ந்து நம்ம ஒரு அப்சர்வரா இருந்து பார்க்கணும் ஒரு பார்வையாளர்கள் வந்து இந்த சூழ்நிலையை நம்ம கொடுக்கணும் இந்த சமயமானது நம்ம செட்டில் பண்றதுக்காக நம்ம புதிதாக எதுவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடாது உருவாக்கக்கூடாது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க எதுக்கு சொன்னாங்க அப்படின்ற அந்த எண்ணங்கள்ன்ற அந்த அந்த சர்க்கிள்ல நம்ம போய் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அப்ப அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க ஏன் அப்படி நடக்குது அப்ப நம்ம டிடாச் டப்ஸ் ஓவரா இருக்கோமா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இந்த சமயமானது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய சமயம் இல்லையா நம்ம கோல்டன் ஏஜ்ல வரக்கூடிய சம்ஸ்காரங்களை எப்பொழுது வந்து நாம் வெளி வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த சமயத்துல இருக்கும் நம்ம ஸோ இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணல இப்ப அதுக்கான முயற்சி எடுத்துலன்னா எப்ப பண்ண போறோம் அதனால நீங்க நம்மளோட சத்தியத்தோட சம்ஸ்காரங்கள் பத்தி நீங்க மிகவும் அந்த ஆன்மீக போதையில் இருக்க வேண்டும் அதை செய்யறதுக்கு நீங்க ஏன்னா மனதுன்றது மனதுன்றது மாயின் வசம் வந்து நம்மள பின் பின் தள்ளிவிடும் இல்லையா ஏன்னா மாயைன்றது நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் மாறுகிறது ராவணை கூட நம்ம கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் மாயின்றது நம் சம்ஸ்காரத்தில் இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம அறியாமல் நம்ம பெண்ணுக்கு தள்ளிவிடுகிறது சம்ஸ்காரம் எதன் மூலம் உருவாகிறது நம் மனம் மற்றும் புத்தியின் மூலம் அப்போ நம்ம புத்தியானது எவ்வளோ கூர்மையாக எவ்வளோ சரியாக செயல்படுகிறது என்று நம்ம 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 பார்க்க வேண்டும் நம் புத்தி வந்து சரியான விஷயத்த தீர்மானிக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அது தவறுதல் என்று புரிந்திருந்தால் அதை வந்து அது சம்ஸ்காரங்களாக மாறுவதற்கான அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எப்போ வந்து அந்த மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வரீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுடைய எண்ணங்களும் உங்களோட புத்தியும் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்றார் போல் உங்களின் டைரக்ஷன் படி அது செயல்படும் பொழுது உங்களோட செயல்களிலும் அந்த மாற்றம்ன்றது தெரியும் வெளிப்படும் அப்போ நம் சம்ஸ்காரம் அதன் மூலம் உருவாகும் சம்ஸ்காரங்களும் மிகவும் உயர்ந்த சம்ஸ்காரங்களாக இருக்கும் மிகவும் திவ்யமாக இருக்கும் நம் சத்தியகத்திற்கான அந்த உயர்ந்த சம்ஸ்காரம் என்பது நம் நம் செயல்கள் மூலம் வெளிப்படும் நான் 
மாற்றணும் இந்த சத்தியபுரத்துக்கு செல்லும் என்னாகும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அப்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட செயல்களும் அதற்கேற்றார் போல் மாறிவிடும் அதனால இந்த சங்கம் யுகத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஏன்னா சத்தியபம் வரப்போகுதுன்ற அதில் இந்த உற்சாகம் இருக்கணும் இல்லையா சத்தியகுன்னு நினைக்கும் போதே நமக்கு அந்த உற்சாகம் வருது இல்லையா சத்தியபுரத்தில் எல்லாரும் கோபி கோபி வந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணரோட டான்ஸ் ஆடுறது பார்க்குறோம் இல்லையா தீதி சொல்றாங்க எப்பயுமே வந்து ராம் லீலாவை பாடாதீங்க எப்பயுமே ரஸ் லீலா பாடுங்க ஏன்னா ராம் லீலான்னும் போது ராமாயணத்துல எப்பயும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அதனால ரஸ் லீலான்றத ரஸ்லீலா அப்படின்றது அந்த கோல்டன் ஏஜ் சத்தியகத்தோட சம்ஸ்காரம் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க டான்ஸ் ஆடுறதுன்னு ஒரு ரிதம்ல டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த டான்ஸ் போல இருக்காது ஒரு உறுதியுடன் நீங்க வந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு நீங்க ஒவ்வொரு தினமும் அந்த உறுதிமொழி எடுத்து நீங்க வந்து எவ்வாறு மற்றவங்களிடம் பழகுறீங்க அவங்களோட எப்படி டிடாச் அப்சர்வராக இருக்கிறீங்க நீங்க முழு நாளும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்ற அந்த செக் பண்ணி அதற்கான உறுதிமொழி எடுத்து அதெல்லாம் நடக்குதா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த நாள் அமையுதா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஆசீர்வாதம் கொண்டு நாம் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நம்ம முன்னேற்றம் கொள்வோம் செய்வது எல்லாமே வந்து நம் ஆத்மாவை இந்த முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய முன்னேற்றத்தின் பாதையில் கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்குது இல்லையா அதனால இந்த திருக்கால் தரிசி மற்றும் இந்த டிடாச்ட் அப்சர்வர் சொல்றாங்க விடுபட்ட எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் விடுபட்டு அதை பார்வையாளராக இருந்து பார்ப்பது இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நீங்க கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க எந்த வித கர்ம பந்தனத்திலையும் வந்துவிடக்கூடாது அதனால நம்ம ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறாங்க நம்ம நாளைக்கான இந்த சாட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாபா பரிவாரத்தில் இருந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க பிரதர் லயனல் அப்படின்றவங்க கனடாலேருந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க 
அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வெட்டி பரிவாரில இருந்து எவ்வளவு இனிமையா மோனி தீபியும் பாபாவும் எவ்வளவு முயற்சி செய்து நம்ம எல்லாரையும் உற்சாகத்தில் ஆழ்த்துவதற்காக நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்றதுக்காக நம்மள முன்னேற்றத்தின் பாதையில் கொண்டு வருவதற்காக எல்லாரும் சக்சஸ்ஸா சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக எவ்வளவு முயற்சிகள் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க வந்து எல்லா கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மூணு கிளாஸ் மட்டும் இது வரைக்கும் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் சிஸ்டர் தீபி சிஸ்டர் மோகினி வந்து நம்மளை திரும்ப வீடு கொண்டு செல்வதற்கு பாபாவிடம் கொண்டு செல்வதற்கான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க கனடால இருந்து அதனால ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம் தீதிக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஆனன்ற சிஸ்டர் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்களோட அவங்களுக்கு தெரிந்த ஒருவர் அவர்களிடம் மிகவும் சத்தமாக மிக கடுமையான வார்த்தைகள் மூலம் அவர்களிடம் பேசினார்களாம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஆத்மா என்ற நிலையில் இருந்ததினால் அவர்களிடம் உரையாடும் அடுத்த அந்த அந்த மனிதரும் அந்த ஆத்மாவும் ஆத்மாதான் பாபாவின் குழந்தை தான் என்று அந்த பார்வையில் பார்த்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது ஏன்னா அவங்கள இந்த நிலை வந்து நம்ம ஆத்மா என்ற நிலையில நாம் இருக்கும் பொழுது மற்றவர்களையும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அப்ப நம்ம எவ்வளோ டிடாச்சா இருக்க முடியுது நம்ம எதையும் பாதிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுது இந்த நிலையை நம்ம கற்றுப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆத்மா வந்து பின்னர் அவர்கள்கிட்ட வந்து அவங்க செஞ்ச தவறுக்கு அவங்க சாரி கூட கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால நம்ம பரிவாரத்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இந்த மூணாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சிஸ்டர் ஆனன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட உடல்நிலை வந்து கொஞ்ச நாளாக சரியே இல்லாமல் இருந்திருக்கு அதனால சில நேரங்களில் அவங்க வந்து அந்த அவங்க எடுத்துக்கொள்கிற அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த கடந்த சில நாட்களில் நம்ம இந்த பத்து நிமிஷம் மெடிடேஷனில் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது அப்போ நம்ம வந்து பரந்தமத்துக்கு சென்று அந்த உடல் என்ற அந்த அந்த ஞாபகம் இல்லாமல் நம்ம ஆத்மான்ற ஞாபகத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வில் இருக்கும் பொழுது அந்த உடல் ரீதியான இருக்கும் எந்த விதமான அந்த துன்பமும் அந்த கஷ்டமும் அவர்களுக்கு ஞாபகம் வரல அவங்களுக்கு எதுவுமே அந்த உணர்ச்சின்றது அந்த பெயின்றது இல்லவே இல்லை அதனால பாபா கொஞ்ச நாள் நம்ம அந்த கரேஜ் பத்தி பேசணும் இல்லையா தைரியம் அந்த தைரியத்தை பத்தி பாபா நமக்கு கற்றுக் கொடுத்ததன் மூலம் அவர்களுக்கு இந்த உடலில் இருக்கும் அந்த இந்த சில சில சின்ன சின்ன அந்த அந்த பெயின் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அதனால பாபாக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் வேணா பாபா வந்து என் உடல் ரீதியாக இருக்கும் அந்த சின்ன சங்கடங்களை நீ நீக்கி பாபா என்ன ரொம்ப மிகவும் நல்ல அனுபவத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு சிஸ்டர் ஆனன் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த சார்ட் வந்து அவங்க தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதன் மூலம் அவர்களால் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் வெற்றி கொள்ள முடியுது அப்படின்னு சிஸ்டர் ஆனன் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க
எல்லாருக்கும் நன்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்படின்னு சிஸ்டர் காயத்ரி சொல்றாங்க நாளைக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் இப்போ பார்க்க போறோம் ரொம்ப ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த சப்ஜெக்ட்ல பாபா நாளையோட முரளி சொல்லியிருக்கிறாரு அதற்கான அதுக்கான டைட்டில் வந்து நம்ம பாபா நம் துணைவன் எப்பயுமே பாபாவின் நம்ம துணைவராக வைற்றுக்கொள்வது முழுவதும் எப்பயுமே எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நம்மளோட விழிப்புணர்வு என்ன இருக்கணும்னா நம்மளோட தந்தை பாபா நம்மளோட துணைவன் எப்பொழுதும் பாபா என்னுடன் இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த அந்த எண்ணோட்டு எண்ணம்ன்றது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் கம்ப்ளீட் பியூரிட்டின்றதுக்கு அர்த்தம் அதனால பாபா என்னுடையவன் அப்படின்ற அந்த அந்த நினைவில் எப்பொழுதும் இருக்கிறதுக்கான முயற்சின்றது செய்யணும் அதுவே முழுமையான பியூரிட்டிக்கு அர்த்தமாகும் இப்பொழுது நம் மனதிற்கான செக் மற்றும் சேஞ்ச் என்னவென்று பார்க்க போகிறோம் மனதிற்கான செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா நம் எண்ணங்கள் என்ன விதமான உலகத்தை உருவாக்குகின்றன நம் எண்ணங்கள் எந்த விதமான உலகத்தை உருவாக்குகின்றன அப்படின்றத செக் பண்ணுறோம் அதுக்கான மாற்றம் அந்த மாற்றத்தை கொண்டுவதற்கு நம் எண்ணங்கள் எந்த விதமான உலகத்தை உருவாக்குகிறதோ அதை நாம் அதை நாம் சொல்வதற்கூட ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம எந்த விதமான எண்ணங்களை உருவாக்குறோமோ அதை சொல்ல தெரிகிறது கூட ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படி அப்படின்றதுனா என் நம்ம எந்த விதமான எண்ணங்களை நம்ம கொண்டு வரோமோ அந்த எண்ணங்கள் மூலியமா நம்மளோட சூழ்நிலையும் அதுக்கேற்றார் போல் மாறிவிடும் அதனால எந்த விதமான தீய எண்ணங்களும் நாம் வைத்துக் கொள்ளாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நம்ம தீய எண்ணங்கள் வைச்சோம்னா அதுக்கேற்றார் போல் நம்மளோட சூழ்நிலையும் மாறிவிடும் நமக்கு அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜின்றது இருக்காது அதனால நம்ம எண்ணங்கள் ரொம்ப சக்திசாலியாக இருக்கணும்னு சக்திசாலியாக இருந்து நம்மளோட வீணான எண்ணங்களை நாம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு நாம் தூய்மை மற்றும் பியூரிட்டி கிளென்லினஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் பியூரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கிறோமோ அது நம்மளோட நம்மளோட பவித்திரத்தாவுக்கு நம்ம அந்த சக்தியையும் நமக்கு கொடுக்கும் அடுத்தது புத்தி புத்திக்கு நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து கர்ம சன்னியாசியா இல்ல கர்ம யோகியா இருக்கீங்களான்னு நீங்க செக் பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நீங்க பயந்து நீங்க வந்து தனித்திருக்கிறீங்களா ரொம்ப தூரமா போயிடுறீங்களா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பார்த்து நீங்க தூரமா இருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணும் கர்ம சன்னியாசியா இருக்கீங்களா இல்ல கர்ம யோகியா இருக்கீங்களான்றது செக் பண்ணுங்க அதை நீங்க மாற்றுவதற்கு நீங்க வந்து எப்பயுமே கர்ம யோகியா இருக்கணும் கர்ம சன்னியாசியா இல்லை ஸோ எப்பயுமே கர்ம யோகியாக இருக்க முயற்சி செய்யணும் நீங்க எப்பயுமே பாபா ஒருவர் அதை தவிர வேற யாரும் நம்மளை புத்தியில வச்சிருக்க கூடாது எந்தவித ஆத்மாவோட சம்ஸ்காரங்களும் நம்மளை நம்மளை பாதிக்காத போல் நாம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ரொம்ப ஆழமானது இதை நீங்க அக்யூரேட்டா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணணும் முயற்சி செய்யணும் அடுத்தது சம்ஸ்காரம் சம்ஸ்காரத்துக்கான செக் பாயிண்ட் என்னவென்றால் நீங்க வந்து பாபாவிடம் இருந்து அந்த பவித்ரத்தான்ற அந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருக்கிறீர்களா இல்ல வாங்குறதுக்கான இன்னும் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கீங்களா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்றோம் என்ன மாற்றம் கொண்டு வரும் அப்படின்னா பாபா வந்து இந்த பிரிவியில பியூரிட்டின்ற அந்த பிளெஸ்ஸிங் நமக்கு இது வந்து பிற உங்களுக்கு பியூரிட்டி வந்து உங்களோட பிற பொறுமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால நீங்க எந்த விதமான கஷ்டமும் படத்த எங்க வந்து நம்ம கிட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கோ அங்க வந்து கஷ்டப்படுவோம்
Thank you.